ये वो चैप्टर है कौन सा चैप्टर है ये वो चैप्टर है जो पूरी लाइफ टाइम काम आने वाला है जिस दिन आप सीए बन जाओगे सीए बन जाओगे सीएस बन जाओगे अगर सीएम में कर रहे हो तो सीएम में बन जाओगे उस दिन शायद सबसे पहला काम आप ये करो सिंगल एंट्री सिस्टम जो क्लाइंट्स नॉर्मली आते हैं छोटे मोटे क्लाइंट्स होते हैं ज्यादा बड़े लार्ज स्केल के नहीं होते वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अगर बनाते भी हैं या तो नहीं बनाते या अगर प्रिपेयर करते भी हैं मेंटेन करते भी हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द सिंगल एंट्री सिस्टम बिकॉज दे हैव नो एनी नॉलेज अबाउट द अकाउंटिंग अब एक डॉक्टर से उम्मीद करो कि वो डेबिट क्रेडिट जाने या एक लॉयर से उम्मीद करो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी रट करके सुनना है तुमको नॉट पॉसिबल एट ऑल उनके बारे में ये सोच रहा है इंजीनियर साहब नहीं बता सकते एक नॉर्मल बिजनेसमैन एमबीए किया हुआ नहीं जानता ढंग से डिटेल में नहीं जानता हम अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स हैं वो हमसे तो उम्मीद कर सकता है जिस तरह हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी लेकर इस उम्मीद के साथ कि वो हम लोग को ठीक कर देगा <laughs> उसी तरह वो भी हम लोग के पास आते हैं कि हम लोग के बिजनेस को ये लोग ठीक कर देंगे <laughs> आया मेरे पास बिजनेसमैन कहता है कि साहब हमारा बैलेंस शीट बना दीजिए मैंने उससे पूछा बैलेंस शीट बनानी है बॉक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हो कहता है ये क्या होता है अब मैं कह दूंगा नहीं अब कुछ नहीं हो सकता जाओ अब अगर कोई बीमार जाता है डॉक्टर के पास कितनी भी बड़ी बीमारी हो तो यही बोलता है सब ठीक हो जाएगा और अगर बड़ी बीमारी हो तो अब ऊपर वाले के ऊपर है ठीक हो जाएगा ऊपर वाले पर भरोसा हम पर मत रखो ऊपर वाले पर भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा जो भी हो वही चीज यहां पर भी अगर वो मेरे पास आया चाहे उसने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की या ना की ही हैज एन एक्सपेक्टेशन दैट द अदर वन पर्सन अदर द एक्सपर्ट पर्सन विल मेंटेन माइंड बुक्स ऑफ अकाउंट और विल प्रिपेयर माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको इस उम्मीद पर क्यों बना देगा और हम लोग बना देते हैं क्या बना देते हैं करे मूर्ख बना देते हैं <laughs> और हम लोग प्रिपेयर कर देते हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं हिसाब लेकर के तरीके अलग अलग हो सकते हैं जब तुम लोग आओगे तो बहुत अच्छी तरीके से सीखोगे लेकिन मेरे पास एक बंदा आया कहता है कि मैंने ये बुक्स ऑफ अकाउंट रखा है साहब जी मेरा बैलेंस शीट बना दो मैंने देखा मैंने कहा ये क्या रखा है तूने ना तो डेबिट का हिसाब किताब ना क्रेडिट का हिसाब किताब तुमको जो जब मन में आया वैसा रख दियो और ये गट्ठर किस चीज़ का है कहा जो जो हमको पर्ची मिलती थी ना किसी साहब ने कहा था कि जो जो पर्चियाँ मिले मार्केट से परचेज सेल और खर्चों को उसको इकट्ठा करते रहना तो हम उस गट्ठर में डालते गए ये बोरा अब आपके हवाले हैं अब अब उस बोरे की कुछ चीज़ें उस किताब में लिखी हैं कई चीज़ें नहीं लिखी और कई चीज़ें लिखी हैं लेकिन बोरे में खोजने पर वो रसीद नहीं मिल रही ये भी हो सकता है नहीं हो सकता सोचो हमारे ऊपर कितना बड़ा टेंशन है तुरंत बच्चों को बैठाएंगे आर्टिकल्स को हाँ भाई इस गट्ठर से सामान निकालो जैसे कूड़ा नहीं मिलते हैं <laughs> अरे मजाक थोड़ी कर रहे कितना टफ काम करने जा रहे हो जरा सोचो शुरुआत में तुम लोग यही करोगे चिंता मत करो जैसे गट्ठर जैसे देखते नहीं वो कूड़ेदान वाला उठाकर चलता है और उसमें से निकालते हो जो तुम लोग क्या निकालोगे रसीदें और उसके बाद उसको सजाओगे डेट वाइज 
आइटम वाइज अलग अलग फाइलें बनाओगे परचेज का ये फाइल सेल्स का ये फाइल बैंक का ये डिटेल्स खर्चों का ये पेट्रोल का ये मिसलेनियस ये घर के लिए ये मतलब सारी चीज़ों की फाइलें अलग अलग मेंटेन करोगे और डेट वाइज मंथ वाइज नोट करोगे दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च सबसे ऊपर ऐसे करके मेंटेन करोगे ये नहीं एक एक जनवरी का एक बारह दिसंबर का है तो फिर एक आठ आठ जनवरी का आ गया ना यू हैव टू मेंटेन ऑल द सिंक्रोनाइज वे अब आपने मेंटेन कर लिया आधी टेंशन था उसके बाद आप उसकी एंट्रीज पास करते हो क्या करते हो एंट्रीज पास करते हो मतलब हर चीज़ अब मेंटेन करनी क्या करनी है मेंटेन करनी है उसने जो हमें सिंगल एंट्री पर बुक्स दी हैं उसको हम लोग डबल एंट्री पर कन्वर्ट करेंगे किस पर कन्वर्ट करेंगे डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं किस में कन्वर्ट करते हैं सिंगल एंट्री का मतलब या तो उसने किन्हीं चीज़ों की दोनों एंट्री कर ली डबल एंट्री में रखी या तो किन्हीं आइटम्स का उसने केवल डेबिट किया या तो केवल क्रेडिट किया या तो केवल इन्फॉर्मेशन दे दी मीन्स हाफ हार्टेड बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने को हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं If all the things has been debited or credited, then it is known as double entry system. तब तो दिक्कत ही नहीं है कोई लेकिन जब सामने वाले ने कुछ चीज़ें डेबिट की कुछ चीज़ें क्रेडिट नहीं की कुछ चीज़ें क्रेडिट की कुछ चीज़ें डेबिट नहीं की तो वो क्या कह लेंगी सिंगल एंट्री सिस्टम जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अब आपके सामने हम देंगे आधी अधूरी चीज़ें और आपको करना पड़ेगा उसको पूरा खत्म यानी बैलेंस शीट टैली करानी पड़ेगी इधर का भी टोटल इधर का भी टोटल करें शुरुआत करें शुरुआत हम करेंगे ऐसी चीज से जिसमें तुम लोगों को लगता है तो कि तुम लोग को आता है लेकिन भरोसा रखो तुम लोग को आता नहीं है तो टेस्ट योर नॉलेज और ये टेस्ट योर नॉलेज आने वाली तीन से चार क्लासेस चलेंगी कितनी उसमें आपका केवल नॉलेज ही टेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा यानी जो आज तक आप गलतियां करते आए थे बेसिक में इलेवेंथ में ट्वेल्थ में सीपीटी में या फाउंडेशन में जो गलतियां आप करे हैं बीकॉम में वो गलतियां आप सुधारने का वक्त आ गया हम चाहें तो डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर लेकिन पहले तो ये जरूरी है कि हम उन गलतियों को समझें जिनका ज़रूरत होता है पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एडजस्टमेंट होती हैं या चीज़ें होती हैं नॉर्मली वो तुम लोग को अच्छी तरह से मालूम है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट या तो परचेज होंगी या सेल होंगी या डैमेज एंड डिस्ट्रॉयड होंगी यही तो हो सकता है दूसरा स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट यही मिलती है स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड स्टॉक के डैमेज होने से रिलेटेड स्टॉक की एंट्री ना करने से रिलेटेड बोलो ना स्टॉक के लॉस होने हो गया डैमेज इससे रिलेटेड अब चाहे वो इंश्योरेंस हुआ हो या ना हुआ हो मिनी एडजस्टमेंट मिलती है हाँ है ना बोलो ना और क्या एडजस्टमेंट मिलती है बता सकते हो जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हो तो और क्या एडजस्टमेंट मिल सकती है परचेज इसी में ही शामिल कर सकते हो स्टॉक में शामिल हुआ या नहीं हुआ सेल सेल में कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स ये हो सकता है सेल ऑन अप्रूवल हो सकता है कंसाइनर को से ट्रांसफर किया था उसकी एंट्री बात समझ में आई चले अब एक एक करके उठाया जाए सबसे पहले हम लोग पिक करेंगे किसको इसको फिक्स एसेट को और उम्मीद करते हैं तुम लोग हमें सही जवाब दोगे हम लोग सिंगल एंट्री को डबल एंट्री करना सीख रहे हैं फिक्स एसेट को मशीन का नाम दे दें
सिंपल क्वेश्चन है मशीनरी परचेज ऑन फर्स्ट अगस्त 2015 फॉर रुपीस टेन लैक्स एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20 परसेंट पर एनम ऑन डब्ल्यू बेसिस ईयर एंड्स ऑन 31 फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2015 सॉल्यूशन देखते हैं एक अगस्त 2015 को मशीन परचेज की सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है बिल्कुल सही है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश एक लाख रुपए से और एट द एंड ऑफ द ईयर विल हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2015 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन बोलो ना गलत है सही है सही है गलत है आराम से देखो उसके बाद बताओ क्या गलत है बोलो हम जान रहे तुम सही पकड़ रही हो बताओ हाँ बोलो क्या गलत है गलत क्या कुछ नहीं थर्टी फर्स्ट दिसंबर है गलत क्या है गलत है अभी भी सोच लो मौका है एक लाख का ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से तीन महीने का कितने महीने का अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर पांच महीने का पक्का ना और साल के अंत में पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा सर पूछ रहे जरूर गलत ही होगा <laughs> नोट कर लो नोट कर ले ये है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन जरूर नोट करेंगे क्वेश्चन जरूर नोट करेंगे कोई बताएगा कितना आंसर आया होगा डेप्रिसिएशन का
एक जनवरी 2015 की जर्नल एंट्री बता सकते हो ओपनिंग बैलेंस जब मशीन का ले आते हैं इट इज ऑफ नो यूज एंट्री होती अच्छा नहीं फिलहाल थोड़ी देर बाद उस पर डिस्कस करते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना पहले से चार लाख की मशीन थी एक लाख और ऐड हो गई कितना हो गया पांच लाख पांच अगस्त को हो गया थर्टी फर्स्ट दिसंबर को वी आर नीडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो चार लाख पर भी लगेगा जो ओपनिंग बैलेंस है ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से साल भर का एज वेल ऑन द न्यू मशीनरी ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से फाइव मंथ्स का एट थ्री 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 टोटल डेप्रिसिएशन वुड कम एट्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री हाँ या ना और साल के अंत में इस डेप्रिसिएशन को बातचीत नहीं समझोगे तो अच्छी बात है थोड़ी देर में दिमाग दर्द होने लगेगा याद रखना अभी शुरुआत है ठीक समझ में आया कोई दिक्कत है इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन पूरा लिखेंगे कोई लापरवाही नहीं बताओ बताओ अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो आठ लाख पर लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट पर आठ लाख का ट्वेंटी परसेंट अड़सा मत करो वन लैख नोट कर लो क्वेश्चन हटा रहे हैं
दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर अगर रेट के आगे कुछ ना दिया हो डेप्रिसिएशन का मेथड डब्ल्यू या एस अगर डब्ल्यू या एस कोई मेथड का नाम ना दिया हो तो हम लोग डब्ल्यू मेथड यूज करते हैं अगर मेथड का कोई नाम ना दिया हो तो डब्ल्यू मेथड यूज करते हैं इज इट क्लियर एक मिनट का समय देते हैं और आपका समय शुरू होता है हाँ बताओ एक मिनट हाँ बोलो सिंपल है कितना आया एक मिनट कोई नहीं बोलेगा कब करोगे कौन सा बड़ा क्वेश्चन दिया भाई छोटा सा क्वेश्चन है हाँ बोलो बाबू सुनो जब परसेंटेज के आगे रेट ना दिया हो बिल्कुल सही बच्चे ने बोला पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगता है कहां से आठ हजार तीन सौ तैतीस आ गया तुम्हारा क्या क्या बोला मैंने क्या ना दिया हो पर एन एम वर्ड ना दिया हो क्या ना दिया हो देखो ना मैंने कौन सा वर्ड यहां से उड़ाया है पर एन एम अगर एसेट एक दिन भी यूज हुई तो भी पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा और अगर मेथड ना दिया हो तो डब्ल्यू डी मेथड से लगेगा तो यहां पर डेप्रिसिएशन अब कितना चार्ज होगा सीधे सीधे बीस हजार क्योंकि यहां पर हमें ट्वेंटी परसेंट पर एन एम इज नॉट गिवेन इज गिवेन नॉट को मैंने काट पर एन एम को मैंने काट दिया ताकि हमेशा याद रहे नहीं तो दस दिन बाद कॉपी उठाओगे सर ने गलत करवाया था काट डालोगे उसी को दिमाग तेज चलता है ना उस समय चल सकते हैं आगे चलें समझ में आई बात वो अगले साल हो रहा है कहा लिखा है आ रहे ना अभी इतनी हड़बड़ी की अभी तो कहानी शुरू हुई है बेटा अभी तो पूरी कहाँ तक जाएगी तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते सोच से भी पर परे है अभी तो ए, ए बी सी डी भी नहीं स्टार्ट हुई ऐसे ही डराते हैं हम फालतू फालतू देखो इधर चले आगे क्वेश्चन नंबर
अच्छा मैंने ओपनिंग डब्ल्यू डी भी किस दिन की दी थी फर्स्ट जनवरी की थी दी ना कि फर्स्ट अप्रैल लिख दिया था अच्छा फर्स्ट जनवरी ठीक है ईयर एंड हो रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सिक्सटीन आराम से करें कोई हड़बड़ी नहीं है देखें फर्स्ट जून को मशीन खरीदी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक बच्चे ने कहा सर बी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं थर्टी फर्स्ट अगस्त को मशीन ए बेच दी तो बैंक अकाउंट डेबिट ढाई लाख रुपए में बेची है टू मशीन बच्चे ने कहा सर ए लिख दीजिए सर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे क्या एक अप्रैल से इकतीस अगस्त तक अगर थर्टी फर्स्ट अगस्त को मशीन बिक रही है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त आफ्टर द यूजेज ऑफ द फाइव मंथ्स वी आर जस्ट गोइंग टू सेल द मशीनरी वी आर रिक्वायर्ड टू चार्ज द डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट फाइव मंथ्स तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तीन लाख का बीस परसेंट के हिसाब से पाँच महीने का पच्चीस हजार बोलो ना तो अब एक बात बताओ तीन लाख की मशीन थी पच्चीस हजार रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया मशीन कितने की बची टू लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड एंड वी सोल्ड इट एट रुपीज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड देर इज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अच्छा अच्छा लॉस है तो क्या लिखेंगे पीएल अकाउंट या लॉस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इसको हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं पीएल नहीं लिख सकते पीएल क्यों नहीं लिख सकते क्योंकि पीएल हमेशा साल के अंत में बनता है ये नहीं चाय पी चल पीएल अकाउंट बनाते हैं खाना खाया चल पीएल अकाउंट बनाते हैं नहीं कुछ नहीं ये तो साल भर तो पीएल ही अकाउंट दिन भर में दस बार बनाते रहोगे क्यों पीएल अकाउंट कब बनाते हो साल के अंत में ऑल द नॉमिनल नेचर ट्रांजेक्शन विल ट्रांसफर ऑटोमेटिकली टू द पी अकाउंट तो जितने भी नॉमिनल नेचर के होंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वो अपने आप 31 मार्च को पीएल में चले जाएंगे क्लियर है
अब आते हैं 31 मार्च को जब हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा मशीन ए पर कि बी पर बी पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन बच्चे ने बोला सर बी लिख दीजिए बताओ कितने की मशीन थी कितने के रेट से कितने महीनों का कितना आया अच्छा इसमें भी पच्चीस आ गया पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं पीएल अकाउंट डेबिट टू कितना डेप्रिसिएशन 25 ये और 25 ये दोनों मिलाकर पीएल में ट्रांसफर हो गया और भी कुछ जाएगा क्या पीएल में अच्छा तो पीएल अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हमसे अगर कहा जाए हमसे अगर कहा जाए नोट हो गया ये पक्का क्वेश्चन नंबर सिक्स देते हैं और मशीन को हम सेल करेंगे कितने पर तीन लाख में और केवल सेल वाली एंट्री करके बताओ बाकी कुछ नहीं हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं केवल ये वाली जर्नल एंट्री करके बताओ तो सर आपने ना बेचा है तीन लाख और मशीन गई तीन लाख में जबकि इस मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा यानी मशीन बची कितनी थी दो लाख पचहत्तर हजार की बेची कितने में तीन लाख में तो कहा ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन हमें अब आपसे केवल एक ही गुजारिश है वो ये कि इस ज्वाइंट एंट्री को आप इंडिविजुअल एंट्रीज में तोड़ करके बताएं हमें आपसे केवल इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप हमें बताएं कि अगर ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल एंट्री बनी होती कैसे बनी होती आपके पास पूरा समय है हमें नहीं मालूम अब सामने है जर्नल एंट्रीज बिफोर यू हमें नहीं मालूम जर्नल एंट्री मैंने सामने दे दी गलत है सही है सब बाद की बात है हमें केवल इसको इंडिविजुअल इंडिविजुअल एंट्री करके बताओ
चले अगर बच्चों से कहा जाता है कंबाइंड एंट्री तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं लेकिन इसी के अगर हाथ और पैर तोड़ने की बात की जाए तो वो काम नहीं होता जरा देखें सेपरेट कैसे एंट्री होती है सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज करें डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कितने से अब हमारे पास तीन लाख में से पच्चीस हजार चला गया मशीन कितने की बची दो पचहत्तर की और हमने बेची कितने में तो बैंक अकाउंट डेबिट तीन लाख टू मशीन पूरा तीन लाख क्योंकि मशीन के नाम से मिला है कहते हैं ना भगवान के नाम से दे दे बाबा तो वही चीज है मशीन के नाम से दे दे बाबा कितना तो मशीन के नाम में डाल दो अब उसके बाद जितना प्रॉफिट हुआ कितना प्रॉफिट हुआ पच्चीस हजार दो पचहत्तर की चीज को आपने तीन लाख में बेच डाला तो 25,000 प्रॉफिट इसमें शामिल हो गया मशीन अकाउंट में तो मशीन को खत्म करो 25,000 से और उसको कहाँ ट्रांसफर करो प्रॉफिट ऑन सेल में अब बात समझ में आई कई लोगों ने क्या लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन अरे ये कौन सा होता है भाई ये कौन सी एंट्री तुम लोग कहाँ से कर रहे हो ऐसे अगर लॉस होता तो तुम लोग लिखते लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक सामने वाला पैसा ले जा रहा है <laughs> ये तो गलत हो जाएगा ना इसीलिए लॉस वाला इसके पहले वाला क्वेश्चन था इसलिए मैंने उसकी कंबाइंड एंट्री नहीं दी क्योंकि वो धन धन करके तुम लोग कर ले जाते हटाएं अब समझ में आई बात कर देना बाबू उसको तो तुम लोग कर देना प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू पीएल को फिर डेप्रिसिएशन को भी कर दीजिए हमारा पर्पज ये बताना था ही नहीं मेरा पस 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 इस एंट्री तक का था हटा इसको हटा दें क्वेश्चन नंबर कौन सा अब हम किसकी बात कर रहे हैं अकाउंट की बात कर रहे हैं नॉट टू जर्नलाइज द थिंग्स वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीन अकाउंट छोड़ दो ना चल थोड़ा स्पीड ले आएंगे थोड़ी सी स्पीड ले आएंगे मैं करूं बच्चे ने कहा सर आप ही कर दीजिए <laughs> <laughs> स- 
सुनो इधर जब तुम लोग मेरे ऊपर डाल ही चुके हो तो अब मेरा फर्ज बनता है मैं करूँ इधर देखो चले मनीष अकाउंट बनाएंगे मनीष अकाउंट कि मशीन अकाउंट बनाओगे सीए के कोर्स में कई बच्चों को बीच बीच में रह रह कर मोटिवेट करना पड़ता होता है जानते हो क्यों जानते हो नहीं नहीं जानते हो क्यों क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं <laughs> वो दूसरों को देखकर मोटिवेट होते हैं तो सीए का एग्जाम पास करना है तो सेल्फ मोटिवेशन ज्यादा जरूरी है क्या सेल्फ मोटिवेशन का मतलब हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है क्या तेज बोलो यहां लिखेंगे डेट पर्टिकुलर कैशबुक फोलियो हटा दे रहे हैं हम एग्जाम में तुम लोग जरूर बनाओगे डेट पर्टिकुलर कैशबुक फोलियो हटा दिया अमाउंट फर्स्ट अप्रैल 2015 को ओपनिंग बैलेंस मेरा था मशीन का कितना और जरा देखो ना हमने इसमें से एक मशीन जो डेढ़ लाख की थी जो डेढ़ लाख की थी उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा डेढ़ लाख की मशीन पर 20 परसेंट के हिसाब से साल भर का तीस हजार जबकि अप्रैल मई जून तीन महीने का लगना चाहिए साढ़े सात हजार रुपए डेप्रिसिएशन हाँ या ना साढ़े सात हजार रुपए डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था बिकने वाली मशीन पर जबकि मैंने उस मशीन को जो डेढ़ लाख की थी सोन डेढ़ लाख की थी इसमें साढ़े सात हजार डेप्रिसिएशन तो बचा वन लैख फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसको मैंने बेच डाला दो लाख में अब एक बवालीस पाँच सौ को दो लाख में अगर बेचा तो बट ऑबियस है प्रॉफिट हो गया कितना सन्तावन 500 वो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का फायदा हो गया जरा प्रूफ करके दिखाओ कि तीन लाख में से अगर डेढ़ लाख की मशीन खत्म हो जाती है सुन लो तीन लाख में से अगर डेढ़ लाख की मशीन खत्म हो जाती है तो हमारे मशीन अकाउंट में कितने की मशीन दिखनी चाहिए डेढ़ लाख अरे बोलना तो जरा जोड़ो तो यहाँ तुम लोग का बैलेंस डेढ़ लाख ही आ रहा होगा जरा देखो भाई देखो कर भी रहे हैं अरे इंसानों करने की क्या जरूरत है दो लाख सात हजार पाँच सौ से सत्तावन पाँच सौ हटा दो डेढ़ लाख हट गया बचा डेढ़ लाख सोचना क्या है ठीक है ना यानी इस तीन लाख में से देखो तो मैंने डेढ़ लाख को हटा डाला बचा कितना इस अकाउंट में साल भर के लिए हमने इस डेढ़ लाख पर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 31 मार्च 2016 को डेप्रिसिएशन डेढ़ लाख का 20 परसेंट हो जाएगा तीस हजार सालाना जो बचेगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा दैट इज आर क्लोजिंग स्टॉक बस पक्की बात है यानी अकाउंट देखने से हर चीज क्लियर कट दिखनी चाहिए कि हमारे पास तीन लाख की मशीन थी कितने की मशीन थी और उसमें से डेढ़ लाख की मशीन बेच डाली तो तीस जून तीस जून का मिला करके डेढ़ लाख निकल गया बचा कितना तीन में से डेढ़ निकला तो डेढ़ डेढ़ में से साल भर का डेप्रिसिएशन ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से बचा क्लोजिंग स्टॉक हाँ या ना आगे चले हटा दें या नोट करना है क्वेश्चन नंबर एट देखिए
हमें क्या मालूम क्वेश्चन दे दिया करो हमें क्या मालूम भाई जो क्वेश्चन दिया दैट इज फुल एंड फाइनल दैट सेट हमें कुछ नहीं मालूम सॉल्यूशन देखते हैं देख ली इधर इंपॉर्टेंट नोट इफ द डेट ऑफ परचेज इज नॉट गिवेन ऑफ मशीनरी इज नॉट गिवेन देन We have three options. कितने ऑप्शन मिलेंगे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको ढंग से सुनना Assume that machine is purchased at the beginning of the year. B machine is purchased at the end of the year. Three machine is purchased at the mid of the year. Recommendation आप से सिफारिश है Use option C normally. अगर कुछ ना दिया हो तो हम मिड ऑफ द ईयर मान लेते हैं मान लेते हैं अदरवाइज देर इज नो एनी हार्ड एंड पास रूल टू एज्यूम इट एट द मिड ऑफ द ईयर पक्की बात है ना हाँ या ना आपके मर्जी के ऊपर है यहां हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हमने केवल रिकमेंडेशन की है एक निवेदन कर सकते हैं कि आप ये ऑप्शन मानिए अदरवाइज इफ यू आर जस्ट गोइंग टू एज्यूम दैट द मशीनरी इज परचेज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर योर आंसर इज राइट अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन इफ यू आर एज्यूम दैट द मशीन इज परचेज एट द एंड ऑफ द ईयर बट यू हैव टू कोट इट बिलो द एंसर दैट आई हैव एज्यूम्ड दीज थिंग्स then your answer will be right according to your own option and if you are assuming that machinery is purchased at the mid of the year then it is okay again is it clear lekin jo mano usko note zarur kar dena to ab aap log is question ke is important note ko to likh liya hoga likho kal parson tak likho अब बताएं मिड ऑफ द ईयर मान लें मनीष अकाउंट हां बोलो फर्स्ट अप्रैल 2015 ओपनिंग बैलेंस डेट लिखनी जरूरी है नहीं सर मशीन परचेस मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक वन लैख डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तीन लाख का ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से साल भर का और एक लाख का ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से सिक्स मंथ का कितना आया टोटल सत्तर हजार 
ये रहा आपका क्लोजिंग बैलेंस दो लाख तीस हज़ार बोलो ना अब हम एक क्वेश्चन और देने जा रहे हैं तीन लाख एक क्वेश्चन हम और देने जा रहे हैं उम्मीद है तुम लोग गलत नहीं करोगे क्वेश्चन नंबर टेन ना नाइन अब तक पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने परचेस की बात की थी किसकी बात की थी तो अब मशीन को किसकी बात करेंगे सेल की बात करेंगे डेट दी हुई है क्या ढंग से देखो डेट दी हुई है क्या किस डेट पर हम लोगों ने मशीन को बेचा तो क्या करेंगे करेंगे क्या ऑप्शंस हैं या नहीं है कितने ऑप्शन हैं तीन या तो आप मानोगे मशीन को एट द डैश 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 बेचा एट द डैश 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 बेचा एट द डैश डैश तीन ऑप्शन है और तीनों को मैं पूरा करता हूँ पहला ऑप्शन ये मान लिया जाएगा मशीन को साल के बीच में बेचा दूसरा ऑप्शन ये मान लिया जाएगा कि मशीन को साल के बीच में बेचा तीसरा ऑप्शन ये मान लिया जाएगा कि मशीन को साल के बीच में ही बेचा ऐसा क्यों सर आप धोखा देते हैं हमने ड्यूरिंग ईयर लिखा है और ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ना शुरू ना खत्म कहीं बीच की बात हो रही है अगर यही सेंटेंस मैंने आपको परचेज में भी दे दिया होता कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन परचेज तो मजबूरी हो जाती वहाँ अब आपके पास ऑप्शन नहीं रहता कि हम उसको साल के शुरू में भी मान लें अंत में भी मान लें If the word during the year is given to you in the question, then you have no any choice but to assume that the machinery is purchased or sold within the year or mid of the year. Is it clear? So during the year is important word here. चले आगे. अरे चले. Sir, इसमें बताने के लिए अब कुछ बचा? ना को. कर देते हैं. ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन एक लाख की मशीन अस्सी हजार की निकल रही है मशीन कितने की निकल रही है क्या बात है पारी पारा छींकने आए हो एक बार वो तो उसके बाद तुम इधर देखो इधर देखो कितने रुपए की मशीन बेची है एक लाख रुपए वाली मशीन बेची है कितने में बेची है अस्सी हजार रुपए में बेची है अच्छा हमने का पता नहीं इसमें तुम लोग मुंडी ही लाओ अस्सी हजार रुपए वाली मशीन बेची है कितने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे सर डेट नहीं दिया ड्यूरिंग द ईयर लिखा है तो छह महीने का अस्सी का बीस के हिसाब से आठ होता है छह महीने का तो अस्सी में से आठ हजार मशीन कितने की बची बहत्तर की तो इसको बेचा कितने में एक लाख में तो फायदा कितना हो गया अट्ठावीस हजार कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल में बोलते क्यों नहीं तो अगर एक तीन लाख में से अस्सी हजार निकल गया तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा दो लाख बीस हजार देखो ना बैलेंस निकालो तो आ जाएगा कितना आएगा अब नहीं निकालेंगे दो लाख बीस हजार प्रूफ कर लिया तो अब मेरे हाथ में कितने की मशीन बची दो लाख बीस हजार दो लाख बीस हजार को साल के अंत में डेप्रिसिएशन चार्ज करो चौवालीस हजार बोलते क्यों नहीं और एक लाख छिहत्तर हजार हमारा क्लोजिंग बैलेंस समझ में आई बात आगे चल सकते हैं क्वेश्चन नंबर टेन 
हर क्वेश्चन कुछ कहता है तुम लोग हंसते क्यों कुछ मजाक थोड़ी कह रहे वैसे सेंटेंस क्या था हर घर कुछ कहता है इधर देखो अब कुछ नई चीज बोलेगा ये नहीं दिखाई दे रहा है तो कहो बोल दे दिखाई दे रहा है बोर्ड भी गाना गा रहा होगा हम पे ये सुने मशीन अकाउंट बना लियो आ, अब हम देखेंगे कि कौन कितने सॉल्यूशन देखें मशीन अकाउंट अब तक तुम लोग को लगता था कि तुम लोग मशीन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हो अब तक तुम लोग को लगता था लेकिन आज ये भरम टूटना शुरू हुआ है अभी शुरू हुआ है अभी खत्म नहीं हुआ अभी एक लेक्चर पूरा चलेगा इसी फिक्स एसेट पर तब समझ में आएगा कि हाँ इसमें और कौन कौन से बवाल होते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना है मशीन सोल्ड कितने में प्रॉफिट ऑन सेल कितना डेप्रिसिएशन हम मानेंगे ही नहीं क्यों माने क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है बात खत्म पक्की बात है हाँ सारी इन्फॉर्मेशन दी है कहाँ कह रहा है कि डेट दिया हम मान लेंगे साल के शुरू में बेच दिया जब शुरू में बेच दिया तो कोई पता ही नहीं हाँ तो कहाँ से डिप्रिसिएशन अब आते हैं क्लोजिंग डब्ल्यू डी चार लाख अभी अभी मैंने तुम लोग को थोड़ा एक कंसेप्ट दिया था ढंग से सुनना तीन लाख में से कितने रुपए की मशीन बेच डाली अब मानते हो ना अगर तीन लाख में से अस्सी निकाल लो तो हाथ में कितना बचा यानी यहां पर जो मेरे पास बचा हुआ है दो लाख बीस हजार हाँ या ना दो लाख बीस हजार जबकि क्लोजिंग कितना दिख रहा है इसका मतलब एक और मशीन मैंने खरीदी होगी और दोनों पर मिला करके मैंने यहां डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा तब जाकर चार लाख आया होगा और दोनों पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया होगा बोलो ना तो इसका मतलब ये कितना बचा होगा आई दादा ये हो जाएगा कितना नहीं समझ में आया ना हम जान रहे हैं हम आ रहे हैं आ रहे हैं कोई हड़बड़ी नहीं हमको जितने लोगों को समझ में आया वो देखें पहले फिर एक बार समझाएंगे कुछ नए तरीके से बचा कितना दो बीस की पहले से थी कुछ और खरीदी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद चार लाख बची टोटल पांच में से दो बीस गया तो इसका मतलब दो अस्सी की तो खरीदी होगी हाँ या ना अब जरा टोटल करके देखो तो मैच हो गया होगा नहीं समझ में आया सर दूसरा फंडा यूज करते 
मान लेते हैं मशीन कितने की खरीदी कोई बुराई है क्या और जब मशीन खरीदी एक्स की पहले से बची हुई थी दो लाख बीस हजार और दो लाख बीस हजार पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो जाएगा चवालीस हजार और एक्स पर कितना चार्ज हो जाएगा हाँ या ना पक्की बात है ना और ये दिया हुआ है सब खत्म हिसाब किताब यहां का टोटल आ गया तीन लाख बीस हजार प्लस एक्स और यहां का टोटल आ गया पांच लाख चौवालीस हजार प्लस पॉइंट टू एक्स और तुम लोग को मालूम है अंग्रेजी सिस्टम के हिसाब से दोनों का टोटल क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए तो तीन लाख बीस हजार प्लस एक्स इज इक्वल टू इसके ये इधर ट्रांसफर करो ये इधर ट्रांसफर करो पॉइंट एट एक्स हो जाएगा पांच चौवालीस में से तीन बीस चला जाएगा तो दो लाख चौबीस हजार एक्स इज इक्वल टू कितना रहे बताओ कहा गलत थे नहीं समझ में आई बात वो तुम्हारे ऑप्शन के ऊपर है कौन सा मेथड यूज कर रहे हो पहला या दूसरा लेकिन मैंने जो पहला बताया बस बहुत ही शॉर्टकट में बता दिया झंझट वहीं खत्म हो गया नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लेना एक्स मान लेना फिर से बताते हैं पहला मैथड इसको नोट कर लो तो उसके बाद फिर से बताए बच्चे ने कहा मैं अभी आ रहा हूं मैंने कहा ना खत्म नहीं किया इसी क्वेश्चन को फिर से देखते हैं बिना एक्स को एज्यूम किए हुए इधर देखो ये तो पक्का हो गया ना तीन लाख की मशीन थी अस्सी हजार को बेच डाला तो हाथ में कितनी बची और दो लाख बीस हजार पर तो डेप्रिसिएशन लगेगा लगेगा हाँ या ना लेकिन एक और मशीन खरीदी क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्वेश्चन में चार लाख तो दो बीस नहीं बची है चार लाख बची है इसका मतलब नई मशीन एक और खरीदी गई होगी और जो पुरानी मशीन थी दो बीस प्लस नई वाली दोनों पर मिला करके डेप्रिसिएशन लगा होगा ट्वेंटी परसेंट और जो यहां दो बीस प्लस नई मशीन है अगर ट्वेंटी परसेंट डेप्रिसिएशन तो बचा कितना होगा उनका एट्टी और एट्टी कितने के बराबर है तो ट्वेंटी कितने के बराबर होगा अपने आप आ जाएगा दो अस्सी बैलेंसिंग फिगर कितना हल्लुक था नहीं समझ में आई बात चले आगे प्रिपेयर मशीन अकाउंट इफ परचेज एट द मिड ऑफ द ईयर यह क्वेश्चन नंबर इलेवन और इसके बाद हम लोग की आज की सभा समाप्त होगी
अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब हमें x तो मानना पड़ेगा उसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं ओपनिंग बैलेंस दिया है तीन लाख सेल हो गई एक लाख रुपए में बीस हजार रुपये का प्रॉफिट हो गया यानी मेरे हाथ में जो मशीन बची है वो बची है दो लाख बीस हज़ार और सालाना उस पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस हमको क्वेश्चन में दे ही रखा है इसका मतलब कुछ ना कुछ खरीदा होगा हाँ या ना कितना खरीदा होगा और उस पर साल भर का डेप्रिसिएशन तो नहीं लगेगा छः महीने का लगेगा बस अब बराबर हो गया दोनों साइड का एक क्वेश्चन बन गया तुम लोग के हाथ में क्योंकि अब तक इस पर साल भर का लग रहा था अब साल भर का ना लग करके छः महीने का और इस पर तो साल भर का लगेगा शुरू वाली मशीन पर तीन लाख बीस हजार प्लस एक्स फाइव लाख फोर्टी फोर थाउजेंड प्लस पॉइंट वन एक्स तो पॉइंट नाइन एक्स इक्वल टू टू लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड एक्स इक्वल टू नहीं बताओगे दो लाख आठ सौ तो यहाँ रख देना एक्स की जगह टू फोर्टी एट एट एट्टी एट और जरा इसका टेन परसेंट निकालोगे तो चौबीस हजार आठ सौ अट्ठासी आ जाएगा दिस इज योर आंसर देख लो मैच कर रहा है कि नहीं ठीक है ना समझ में आई बात थैंक यू बच्चों बोलो नहीं नहीं समझ में आया या नहीं तुम कुछ पूछ रहे थे बीच में डाउट क्लियर हुआ अगर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर है तब तो क्वेश्चन में कुछ दम है ही नहीं फिर वही बात तुम कैसे एजम्पन ले सकते हो इफ नॉर्मली क्वेश्चन इज गिवेन दिस वन लिमिट तो हर चीज तुमको दी हुई है यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी 20 परसेंट दिया है क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है इसका मतलब मिड ऑफ द ईयर ही तो होगा कि बिगनिंग ऑफ द ईयर होगा इसका मतलब हमेशा बिगनिंग ऑफ द ईयर होगा अगर तुम लोग इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इसका मतलब हमेशा बिगनिंग ऑफ द ईयर माना जा रहा है जबकि अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने जर्नल एंट्री की तो उसमें कहा था मैंने इफ नो एनी इन्फॉर्मेशन इज गिवन दैन वी हैव टू एज्यूम इट दैट द मशीन रेज इन परचेज एट द मिड ऑफ द ईयर और मैंने ऑप्शन बोले थे फोर्स नहीं किया था लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एजम्पन है तो हमारे जहाँ पर ईजी वे में क्वेश्चन सॉल्व होगा हम उसी को देख के देखेंगे तो हमको ईजी बहुत अच्छा लगा कि ट्वेंटी परसेंट इधर होगा एट्टी परसेंट होगा एट्टी के बराबर ये है तो ट्वेंटी के बराबर ये है तो इसका मतलब मशीन को हमने बिगनिंग ऑफ द ईयर मान लिया